Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, espero que esteja tudo bem com vocês. E gente, filha, vou tropeçar na bola e vou cair. E hoje, vem aqui a minha mãe comer o meu padrasto. O Matheus está aqui. estava a dizer, a minha mãe e meu padrão estão hoje aqui comer e uh, eu vou fazer bacalhau à brás e vou-vos mostrar como é que eu faço e então eu vou começar já a preparar tudo porque é rápido a fazer, então vou preparar tudo porque assim eu posso falar com vocês, né? quando eles chegarem uma pessoa está sempre a falar e o Mateus começa aos gritos, estou excitado, não é a brincar e depois não dá para falar mais, não é? porque senão fica muito barulho no vídeo. Então eu vou começar a preparar agora aqui os ingredientes. O meu filho já está. Tu estás a. Ai, não sei. Vamos então preparar aqui os nossos ingredientes para o nosso bacalhau à brás. Meu Deus, elas já abrem que é uma coisa louca. Vou tentar mais uma, mas não vai ser destas. Uou. Então tem quatro cebolas aqui ao fogo. Médias a pequenas. E agora, gente, vamos para o alho, né? O bacalhau quer alho, então nós temos que meter. Pronto. Vamos ter mais uma. Cara, salsa, esta aqui é salsa frisada. E agora vamos ao bacalhau. Este é bacalhau esfiapado. O que eu costumo fazer é cortar os cortes. Com o saco, vai mais rápido. Vou desfiapado, vamos ver. E vou ver se tem espinha também. Vou fazer para o saco assim com a mão, vamos ver. Como eu também vai, eu gosto de estar esfiapado. Eu corto este aqui, por acaso, não é difícil. Esfiapar a ah, certas partes, que às vezes vou com a faca porque elas são verdes. Tem outro saco que eu tinha aí. Foi isto, minha, não é? Então. Ah, a cebola matou-me. Mas também isto vai ser muito, muito provavelmente eu não vou colocar tudo. Tá, gente? Pronto, gente, então está cortadinho o desfiapado, nem eu fui cortado o desfiapado. Aqui, ó. Uh, não sei se vou utilizar tudo, se calhar até vou. Uh, depois, só, depois da cozinheira que eu vou ver. E também vamos precisar de batata de palha. Ela não é portuguesa, tá, gente? Porque, uh, já que a minha mãe comprou no trabalho dela, que tinha lá. Então teríamos que ir ao português para ir buscar, estão a ver? 
E vamos precisar também de azeitona, para quem gosta. Quem não gosta, não mete. E também vamos precisar de ovos. Eu vou usar entre 3 a 4 ovos. Tá? Mas não os vou tirar para já. Já está aqui tudo preparadinho. Porque na... o que é bom, não é? Porque assim depois eu posso estar em convívio, não é? Com eles. Então agora eu vou arranjar aqui a mesa, vou pôr a mesa e tal. Assim já fica feito. Tem que fazer assim, senão não consigo conviver. Estão a ver? Eles estão ali só. Eles estão ali com o Mateu e eu tenho que estar aqui a fazer a comida. Estão a ver? Então assim é melhor preparar já em avanço, senão não dá. Então eu vou arrumar ali tudo e já volto para quando for para cozinhar o nosso bacalhau. Pronto, vamos começar por colocar azeite. E assim que estiver quente, vamos colocar as nossas cebolas para cozinhar, que é o que leva mais tempo. E durante a cozedura, se for necessário, podem colocar mais azeite. Depois disso, vocês têm que ir vendo, não deixar secar, senão vai queimar a cebola. Assim que estiver cozinhado, vamos colocar o nosso alho para cozinhar também um pouco e depois colocamos o nosso bacalhau. Eu calculei muito mal e uh, também depois acabei por querer usar todo o bacalhau, então tive que mudar para um tacho maior. E uh, a única especiaria que eu utilizei foi pimenta preta. Eu nunca meto sal, só no fim, se necessário. Então, assim que o bacalhau estiver cozido, que é bem rápido, eu vou colocar a batata palha. Eu usei as quatro caixinhas. E assim que estiverem molzinhas as batatas e bem incorporadas ao bacalhau e cebola, vamos tirar do lume. Eu deixo a receita arrefecer um bocadinho, um minuto ou dois, e depois coloquei a seis ovos inteiros. E vamos mexendo rápido para não cozer demasiado o ovo. E depois coloco a nossa salsa. E agora vamos colocar as nossas azeitonas. E agora eu passei para uma um pirex, penso que é assim que se chama, para uma apresentação mais bonita, né? E agora coloquei mais umas azeitonazinhas por cima, para dar mais cor. E o resultado é este. É pena vocês não conseguirem sentir o cheirinho que está. Bom, oh, gente, estou... Estou a arrebentar. Ah, então, estava ótimo. Como eu vi, vocês viram, eu não coloquei sal nenhum e não precisava de sal algum. E depois comemos um, um gelado de vianeta, estão a ver? A sobremesa. E o Mateus estava impossível, gente. O Mateus estava impossível. Ele não dormiu a cesta e chorava e chorava e. Oh, e depois não quis comer, agora ele está. Um sacrifício para fazer comer aquela criança, meu Deus do céu. Nem o iogurte ele quis, tive que fazer um bocado de leite e o leite depois ele também não queria, mas depois ele lá bebeu. Faz entender, não é, gente? Então ele está a dormir, eu coloquei na caminha, eu também vou fazer meus tratamentos e ir dormir. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se estás inscrito, inscreve-te aí embaixo. Partilha com os amigos e familiares. Até à próxima. Tchau!